Bonjour et bienvenue à cette vidéo à propos de la relation entre la position, la vitesse et l'accélération d'un objet. C'est une application de la dérivée très utile en physique. Si un objet a une position démontrée par la fonction s de t, alors sa vitesse, v de t, est donnée par la dérivée de s de t et son accélération est donnée par la dérivée de v de t, ou la seconde dérivée de s de t. Si s de t est positive, on dit généralement que l'objet est à la droite ou en haut de l'origine. Et si s de t est négative, l'objet est à la gauche ou en dessous de l'origine. Si v de t est positive, l'objet se déplace dans la direction positive. Et si la vitesse est négative, elle se déplace dans la direction négative. Quant à l'accélération, l'objet accélère si la vitesse et l'accélération ont le même signe. Si elles ont des signes différents, L'objet ralentit. Par exemple, le mouvement d'une balle lancée est donné par la fonction s de t qui est égale à 4t au cube plus 10t au carré plus 5t plus 2, où s représente la position et t représente le temps en secondes. Afin de trouver sa vitesse, on trouve la dérivée de s de t, qui est s prime de t, où v de t est égale à 12t au carré plus 20t plus 5. Son accélération est donnée par la dérivée de v de t, qui est 24t plus 20. Observez les graphiques pour voir les relations entre la position, la vitesse et l'accélération. On peut voir que quand t est égal à 0, l'objet est situé à 2 mètres vers la droite, à une vitesse de 5 mètres par seconde vers la droite, et alors accélère de façon constante à 20 mètres par seconde au carré. C'est tout pour cette vidéo. Merci et à la prochaine.